Evet konumuz insan beyni ve insan beyni içerisindeki o mucizevi yapı taşı olan DNA. Ne varsa bunlar da var diyoruz zaten. Başka bir şekilde ortaya bir şey çıkmıyor. Yani insan insanı insan yapan kriterler bu iki temel unsur. Bunlar birbiri zaten içerisinde, birbirlerinin etkileşimi halinde. Peki insanı insan yapan bu iki temel unsurun etkileşimi için ne demiştik? Demiştik ki birinci bölümde duygusal, duygusal, düşünsel, zevksel olgulamalar planı. Bakın bizler beş algı sistemi ile şu an içinde bulunduğumuz ortamı algılıyoruz. Yani bu dünyayı algılıyoruz ve bu dünyaya biz var diyoruz. Bu dünyada var olduğumuzu hissettiren şey ne? İşte gözlerimizi de görmemiz, kulaklarımızı da işitmemiz, tatmamız, dokunmamız değil mi? Hissettiklerimiz aslında ve bunu beynin anlamlandırabilme hassasiyetiyle doğru şekilde anlamlandırması da var tabii ki. Bizler aslında dünyayı bu şekilde algılıyoruz. Onu o şekilde duygun oluşturuyoruz. Duygu oluşturuyoruz. Zevkselliğimizi oluşturuyoruz. Yani bu beynimizin içerisindeki o 1200 gram şey var ya, o şey sayesinde aslında biz kendimizi bu şekilde dünyada varmış hissiyatına kapılıyoruz. Bunu yaparken de doğal bir evrimsellik de yapıyoruz. Neden bu doğal evrimsellik ifadesini kullandım biliyor musunuz? Bağlı bulunduğumuz asil kaynaklar buna çok önem veriyor. O yüzden buraya kendi doğal enerjileriyle zaten teksif ediliyor. Teksif etmişler hatta. Çekirdek dünyayı var ederken. Çekirdek dünya, çekirdek denemesinin nedeni dahi bu. Yani çekirdek dünyanın öyle bir e, hali var ki, öyle bir program vermişler ki sihir programında. Kendi tüm bu sihir programının içerisinde kendilerini en iyi şekilde yaratabilmenin, doğal şekilde yaratabilmenin ortamsallığını hazırlamışlar tanrısal özler. Asil kaynaklarımız. Ve... Bunu da kendi çekirdekten programlamışlar, çekirdek dünyadan programlamışlar. Sonra bunun bir yetüğünü kendisine özel türlere, insansal türlere, hayvansal türlere, bitkisel türlere koymuşlar. Sonrasında bunu bir de kaydını yapmışlar. Geçen derslerimizde de gördük, lehf-i mahfuz demiştik. Çekirdek dünya deneyim boysallığı, akı şakat, bilgi ve lokasyon merkezi olarak da vurgulamıştık. Evet, yani varlık çekirdek dünyada doğal evrimselliğiyle bir yere gelebiliyor. Yapay bir şekilde değil. Yani üzerinde oynanma yapılmadan yapılması lazım demeye çalışıyorum. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde ne yazık ki insanın doğal evrimselliği, doğal hakkı olan bu evrimselliği ellerinden alınmış durumda. DNA'nın yapısı bozulması, GEDO diyoruz, e bitki türlerinin üzerinde oynanması, hayvan türlerinin oynanması, insan türünün de üzerinde oynandığı anlamına geliyor aslında ki oynanmış. Ve e, tasarlanmış formlarla yeni insan türünü oluşturmaya çalışıyorlar. Bu dönem yeni mi, ilk defa mı karşımıza çıkıyor? İlahi teknolojiyi, ilahi yerleşikleri sokan bilinçler için konuşuyorum. Onlara da nasıl söylemek istiyorum bunu? Tabii ki hayır. Geçmişte bu ve buna benzer bir sürü vakayla insanlık bir kez daha karşılaştı. Ve bu karşılaşmanın sonucunda tabii ki insanlık büyük bir yıkımla da karşılaştık. İnsanlar bu şekilde kendi yıkımını oluşturuyor. Kendi çukurlarını kendileri kazıyorlar. Şu an hiçbir şey belli olmayabilir ama bakın doğa ana kendi dualitesini bozan hiçbir türü affetmiyor. Şayet bir tür diğer türden üstün gelecekse kendisine verilen program geliyor. O türü yok etme programına meyilli. Yani dünya insanı aslında şu an kendini geri sayıyor. Kendini yok etme programında geri sayıyor diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Karamsar olmak istemiyorum, yanlış anlamayın ama yapılanları da görüyoruz ve insanlığa söylemek zorundayız. Bildiklerimizi aktarmak zorundayız ki düşünen, beynini doğru kullanan insanın var olan bu şeylere artık bir dur deyip en azından küçük küçük de olsa kendi çevresinden sonra toplumundan sonra ülkesine ve tüm dünyaya etki edebilmesini sağlamasını arzu ediyoruz. Bu amaçla zaten bu bilgiler devreye sokuluyor. Çünkü dünya insanının kendi hakikatini bilmekse için kendisini tanımasından geçtiğini biliyoruz. Yani bir insan Rabbini bilmesi için önce kendini bilmesi gerekir diye sıkça vurguluyoruz. E kendini bildiğin vakit, kendi yapını bildiğin vakit, kendi doğanı bildiğin vakit, senin doğanını oluşturan diğer tüm evrim türlerine de saygı ve sevgiyle yaklaşırsın. Doğal olarak dünyaya. Çünkü dünya da sonuçta senin bir parça ve hatta sen onun bir parçasısın. Burada elizyonu konuştuğumun farkındayım. Çünkü bir beden olarak bunu ifade etmeye çalışıyorum. Kullandığımız beden 
belli yasalar gereği, ilahi teknolojiye uygun yasalar gereği bu dünyaya oluşturulmuş partiküllerden oluşmakta. Yani dünyada şu an atomlardan bakalım demir neyse bizde bulunan demirin, atomun karakteri de aynı. Kalkıp da doğada normal halde bulunan demirdeki elektron sayısı atıyorum üçgen bende 15 tane olacak değil. Hepimizdeki atomsal bir değerler yani bilimsel değerler hep aynı. Sadece onu nasıl kullandığımızda uygun olarak da değişkenlik gösteriyor. Ve buna yön veren de bedenlerimize aldığımız yiyeceklerden tutun da duyumlarımıza, duygularımıza, zevklerimize kadar her şey ama her şey etki ettiğini bilmeliyiz. O yüzdendir ki DNA dahil olmak üzere. Çünkü DNA ilk etkilenen an faktör. Neden etkilenen? Bilincin etkileşiminden, bilincin faaliyetinden ilk etkilenen faktör. De- neden? Çünkü öz DNA'nın genetik uzay bölgesinde program vermiş. O program kendi öz bilgisi ve öz gücü. O öz bilgi ve öz gücü ayrıştırma hassasiyeti de var bilinçte. Bunu yaparken de tanrısal öz plandan kaynaklanan arzu uygun yapması gerekirken insan alternatiflerle uğraştığında tanrısal amaçtan uzaklaşmış oluyor. Yani insan duyumlanırken, duygulanırken, düşünürken, zevklenirken Hepsini tarsal amaca uygun yapmak zorunda. Aslında bu onun kendi hayrına. Zorunluluk yani tarsal için değil, kendisi için. Çünkü kendisiyle tarsal arasında zaten bir fark yok. Ama sonuçta cümleler kullanırken, bir şey aktarmaya çalışırken ilizyonlu konuşmak zorunda kalıyoruz. Yoksa ben ve Tanrı arasında, Tanrım arasında, benim yüksek benliğim arasında veya benim tarsal benliğim arasında, asil kaynağım arasında bir fark yok. Sadece frekans farklılıkları var. Farklı dalga boylarında seyreden farklı bilinç potansiyelleri. Aynı potansiyelin farklı iş değerleri izlemek belki daha doğru. Evet. Şimdi dedik ki insan deaktif platformunda yer alan her bir duyarlılığı tanrısal öz plana uygun şekilde açığa çıkarmak zorunda. Tabii ki her bir duyarlılık derken şunu söylemeye çalışıyorum. E, pozitif kıstaslı olanı açığa çıkarmak zorunda. DNA'nın genetik kuzay bölgesinde farklı mahiyette kodlar da var. Derslerimizde bunu göreceğiz. Pozitif DNA aktif ve negatif DNA aktif programlar var. Bizlerden istenen pozitif DNA aktif programları devreye sokmak. Ve bu şekilde insan beyni etkileşim haline geliyor. Bakın ilk başta etkilenen ne dedim? DNA. DNA etkilendiği zaman ne oluyor? Hücrenin kendisini de etkiliyor. Hücre etkilendiği zaman diğer hücreleri etkiliyor. Ve diğer hücreler etkilendiği zaman insani organizmada yer alan tüm organlar ve omurlar otomatikman etkileniyor. Bedensel hastalıklarımız, bedensel rahatsızlıklarımız bundan kaynaklanıyor. Fani hayat veya baki hayat kavramları da yine bundan kaynaklanıyor. Yani insanın kendine yaşatmış olduğu duyarlılıkların kıymeti onun nasıl bir yaşam sürdüreceğini de tayin ediyor diyebiliriz. Veya nasıl devre, kendi nasıl devre sokacağını tayin ediyor diyebiliriz. İnsan şayet kesikli yaşam sürdürmek istiyorsa özellikle içinde bulunduğu dönem kesikli yaşam değil, baki yaşama doğru giden bir yaşamı öngörmekte. Kesinlikle tarihsal aktiflik planına uygulanan her bir olguyu kendisine geri gibi yaşatmakla mükellef. Yaşatmalı. Bunun için insanlara zaten birçok yol yöntem gösterilmiş, anlatılmış. Tüm çekirdek dünyanın varoluş programından bu zamana kadar ki tarihe kadar ele aldığımız dönemlerin hepsinde çeşitli bilgiler verilmiş. Aksiyon bilgilik öğretisi de bu bilgileri farklı açıdan alıyor. İlahi teknolojik dizaynını anlatıyor veya ilahi teknolojiye uygun şekilde devreye sokuyor. İlahi teknoloji neydi? İlahi teknoloji süper hükümran, süper güç boyutu olarak bilinen sonsuz hız uzay bilinç koordinatlarındaki tek idari kadronun kullanmış olduğu bir teknolojiydi. Bu teknoloji kimler kullanıyordu? Tanrısal özlerimiz kullanıyordu. Tanrısal özlerimize ait bu teknolojiyi bizler de kullanabilme durumuna geçebiliriz ki zaten hücrelerimizde bunu yapmaya başlamışız. Yani hücrelerimize kalkıp da kullanılma özelliği kazandıran asil kaynaklarımız gelecekte insanın tanrısallaşabileceğini de kayda alarak ona çok özel programlar vermiş. Ve bu programların icapları uygun şekilde hareket edilmesi de bekleyelim. Şimdi 
Bizler mutlak vücudu da bezlediğimizi bir önceki bölümde bahsettik. Peki şu an insan mutlak vücudun neyine tekabül ediyor diye sorabilirsiniz. Her birimiz mutlak vücudun bilinçsel anlamda farklı yerine tekabül ederiz. Mesela bazılarımız organsal yapıda içerisinde yer alan hücre canlılar olabiliriz. Bazılarımız omurlar içerisinde yer alan omur can kategorisinde girebiliriz. Yani omur hücresi veya organ hücresi olabiliriz. Ve sonuçta bu bile aslında önemli midir? Sonuçta bir bütünün içerisinde olduğunu idrak etmek lazım ama farkındalıklar kademe kademe devreye sokuluyor. Önce biz kendimizin insan olduğunu, evrensel insan olduğunu yaşatmalıyız. Bunun farkındalığı ile hareket etmeliyiz. Daha sonra bu farkındalığı arttırarak kademeli şekilde asil kaynağımızın, tarsal özümüzün olduğunu idrak etmeliyiz. Ama mutlak vücutta nerede olduğumuzun idrakine vararak, mesela ben bir omur hücresiyim ve organ hücresiyim dedikten sonra ben bir omurum, ben bir organım da diyebiliriz. Ondan sonra ben vücudum da diyebiliriz. Ruhsal öğretide bunu ben oyum olarak da belirtiyorlar. Asıl farkındalığın bu oluşması. Yani olma bazından yaratılışa geçerken ki seviye bu. Yaratılıştaki amaç bu. Verilen programlarda bilerek, deneyimlenerek, tecrübe kazandırılarak varlıklar yani bilinçler bu seviyeye gelinsin isteniyor. Başka bir şekilde değil. Çünkü zaten enerji kaynağı saflarında bu, bu tarz oluşumlar devrede. Peki biz duyumlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi ve zevklerimizi çekitek dünyada oluştururken nelerden etkileniyoruz? Her şeyden. Ama her şeyden. Yani şu algıda seçicilik diye bir kavram var. Bu algıda seçicilik kavramı dahi yeterli değil bunu anlatmaya. Çünkü bizim eğilim duyduğumuz şey ne ise... Misal ben resim yapmayı çok severim ve görsellikle alakalı herhangi bir şey benim çok fazla dikkatimi çekebilir. Ve ben ilk başladığımda bu görselliği güzel olan veya benim dikkatimi çeken, algıda seçiciliğimi yaratacak şeye baktığımda orada duyumlanırım. Zevklenme olgusunu yaşarım. Ama ben bunu hangi aktif, aktiflikle yapıyorum? Görsel aktiflikle yapıyorum. Görsel aktifliğinin bana sağladığı bir değerle yapıyorum. Görme hareketi nerede gerçekleşiyor? Gözümüz gibi gözükse de gözümüzün beyne ait bir merkezi var arkada. Görüntüyü oraya nakşediyor. Aynen cep telefonu, cep telefonu yok. Fotoğraf makinesindeki sistem gibi düşünün. Ama tekrar konumuza geri dönmek gerekirse, algıda seçiciliği oluşturan şey benim zevklerimse, ama o zevkime, o zevkime ait şeyi fark edene kadar görmüş olduğum her şey de benim beynim tarafından kayıtlanıyor. Yani ben gün içerisinde yolda yürürken o resim veya görselliği bana göre kuvvetli olan şeyi gördüğü, görene kadar birçok hadiseyle karşılaşıyorum, birçok kişiyle karşılaşıyorum, birçok bir e, objeyle karşılaşıyorum. Onlar sizce beni etkilemiyor mu? Tabii ki etkiliyor ama derecesini, kıymetini belki ilk bu dikkatimi çeken şeyden daha az. Bunların her biri bize bir duyarlılık. Mesela hiç fark etmiyoruz. Özellikle şehirde yaşayanlar için çok fazla gürültü ses kirliliği var değil mi? O ses kirliliğinin bizde yaşattığı etki ne? Stres. Biz ama onun neden kaynaklandığını bilmeyiz. Birden sessiz bir ortama geçtiğimizde ne uğradığımız şaşırız. Ne oldu ya? Mutlak sessizliktesiniz o sırada ve beyninizde bir rahatlama olgusu çıkar. Ne oldu? Strese bağlı bir yeni biyokompütürümüzde bir kod açılım faktörü devreye girmedi mi? Sonuçta beynimizde strese ait kodlar da var. Yani hücrelerin çekirdeklerinde strese, stres kodları da var. Bunun tolerasyonu veya onu tolere etmeme durumu da yine bize bağlı. Tolerasyonu yüksek olan insanlar strese baş evet edebilme gücü fazlayken az olan insanlara baktığımızda da ne oluyor? Bu sefer psikolojik sıkıntılar da karşımıza çıkıyor. Peki... Stresten devam ettik örnek olarak. Ondan yine konuşmaya devam edebiliriz. Stres dediğimiz şey kontrol edilebilir mi? Bir e, doktorun, doktor diyorum pardon affedersiniz. Öğretmenin söylediği şey şu. Stresin şiddeti değil, 
ve ağırlığı değil, onu ne kadar üzerinize taşıdığınızla doğru orantılıdır aslında size etkisi. Yani bunu bir öğrencilerine örnek olarak bir su bardağı, su bardağındaki belli orantı suyu tutuyor ve diyor ki bu suyun ağırlığı ne kadar? Çok az dedi diyorlar öğrenciler öğretmenine. Peki kaldır diyor. Ve tutuyor. Yoruldu mu? Hayır diyor. Aradan zaman geçiyor. 5 dakika artık el böyle titriyor. 10 dakika geçiyor biraz daha. O yarım bardak suyun etkisi kola her zaman, her dakika geçtiğinde biraz daha ağırlık veriyor. Biraz daha ağırlık veriyor ve artık kol onu taşıyamaz hale geliyor ve, ve düşüyor. Bırakma ihtiyaç duyuyor. Aslında yaşadığımız sileceğiz de böyle. Ağırlığından ziyade taşıdığımızda taşıdığımız zamana göre değişken gösteriyor. O zaman bunu yapmaya, bu, bu şey unsuru ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekiyor? Yine eski dönemlerde çok güzel bir öğretiler devreye sokulmuş. İnsanları demişler ki manevi çalışma yapacaksınız. Ve bunu günümüz insanları artık ispatlamış da. Med- meditasyon yaparak, yoga yaparak, zekir çekerek, mantra çekerek bu işi yapıyorlar. Yani stresi Tolera- stres tolerasyonunu arttırıyorlar. Neden? Çünkü manevi çalışma insanın metafiziki kısmını güçlendiriyor. Yani öz verilerini alma hızını arttırıyor. O yüzden zikir ve mantra, meditasyon tüm öğretilerin temel unsurunu oluşturuyor. Yani insanlara illaki bunları yapın deniliyor. Çünkü baktığımızda stres aynı zamanda insanı özden uzaklaştıran bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor. Öz, insan ne kadar özünden uzaklaşırsa da o stresten, o stresi de o kadar yoğun yaşıyor. Bir hüzün kaplarsa içini bil ki üzülmüşsün de içten içe kendini diye bir söylemi var yani Cenab Başman'ın. Onu da kendi özünü küstürmeyle ve kendini uzaklaşmaya bağdaştırıyor. Netice itibariyle stres ve stres kaynaklı her şey bizi özümüzden uzaklaştıran unsur. Şehirde yaşayanlar ile köyde yaşayanlar arasındaki fark bile inanın bundan kaynaklı. Çünkü şehir insanı doğal yaşamdan koparıyor. Yani doğal evrimselliğine en büyük etki eden, ket vuran unsur. Çünkü çok fazla dışlak unsur var. Dikkatini dağıtacak unsur var. Ona takılıyor, buna takılıyor. Kendi içine yönelemiyor varlık. Hep böyle dıştaki unsurlara, dıştaki koşullara kendini ayak uydurmaya çalışıyor. Bunun çabası içerisine girerken kendini unutuyor. Halbuki yapılması gereken ne? İçecek. Kendi içine dönmesi lazım. İçi ve dışı birbiri içerisinde devindirebilir hale gelmesi lazım. Ama durum şu ki insan ya tamamen istenmiş gibi davranıyor ya da tamamen dışlanmış gibi. İkisini bir arada yapamıyor. Ama bizim amacımız yani bizim amacımız derken şu. Aksoyramut bilgelik öğretisinin temel amacı insanın her iki unsuru birlikte kullanabilmesi. Hem maddesini hem de enerjisini aynı anda kullanabilir hale geçmesi. Çünkü biz bu dünyadaysak bu dünyanın koşullarına tabiiz ve bunu uygun da yaşamak zorunda olduğumuzun farkındayız. Ama aynı zamanda bizim de maddi bedenimizde iç içe olan enerjik bir yapımız var, holografik yapımız var. Biz bazı öğretiler bunu ruh diyor, biz enerjik form diyoruz. Bu enerjik formda devinen bilinçlerimiz var. Yani bizim kendi özlerimiz var, yüksek benliklerimiz var. Bunların ikisinin kendisine bir olma ihtiyacı var. Bu dengeyi sağladığımız vakit çekirdek dünyada, çekirdek dünyanın değişimi dönüşüm hareketlerine uygun şekilde hareket edebilir hale gelebiliriz. Maddiyatsız olmuyor bu dünyada ama maneviyatsız da olmuyor. Maddiyatsız yaşayan insan varlıklarının hayatlarına baktığımızda dıştan bakıldığında her şey kusursuz gözükebilir ama içten içe durumun böyle olmadığını farkındayız. Manevi yaşamı tamamen gönül veren varlığa baktığımızda nispeten daha doğru yaşantı sürdürülüyor ama arzu edilen de bu değil ki. Zaten hep böyle yanlış anlaşılmasın lütfen bu söyleyeyim ama hep manevi, hep manevi olması istenseydi yani şu 18 saat, 20 saat sırf meddası yapılması istenseydi veya sırf zeki yapılması istenseydi gerçekten çekirdek dünyaya gelmenin amacı olmazdı. İkisini bir etmek zorundayız. Bunu sağlayacak unsur yine insan beyninin yapısında saklı. İnsan beynini oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki o mistik ama bir o kadar da maddesel özelliğe sahip DNA'da saklı.